व्यवस्था उल्टा दुर्गा प्रसाई ने था आंदोलन चार दिन में शिथिल पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह मौन बसे को असंतुष्टि आंदोलन को मोडालिटी फेर् पर्ने भाग थोड़े रेस्ट करवक्ता मांडव्य को बनाई झापा को जनरहर ने उत्साहित भो राप्रपा सब राजावादी शक्ति एकजुट कर सड़क में जाने गृहकारी पुष को एक दुई रीन गति बस्ने कार्य समिति बैठक ने आंदोलन बारे निर्णय लिने कलेज को शिलालेख में श्री पांच महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र लेखिए विवाद राष्ट्रीय गान पी बजा दीए न झापा का सीढ़ीओ भ्री पांच महाराज धीराज लेखी को भाई तत्काल मेटा लगा कलेज का सीईओ भाजा को सचिवालय तस्त लेखना आयो अब सत्या अंतरराष्ट्रीय स्तर में प्रतिस्पर्धा कर सक्षम जनशक्ति उत्पादन में विश्वविद्यालय केन्द्रित तो होने प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाल प्रचंड को बनाई संभावना भाई आयुर्वेद उपचार पद्धति विकसित कर न सकते स्वास्थ्य मंत्री मोहन बहादुर बस्नेत को जिकिर प्रधानमंत्री प्रचंड ने देश को हित में काम नगर को नेक एमए का महासचिव शंकर पोखरल को आरोप नागरिक को विद्रृषणा व्यवस्था प्रति हो नेता को कार्यशैली प्रति हो भई प्रतिनिधि सभा का सांसद अमरेश कुमार सिंह को दावी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को केन्द्रीय समिति को बैठक मक्सर एगार बाहर और तेरह गति तीन दिन समय महोत्तरी को जलेश्वर में होने बजेट पूर्ण रूप में कार्यान्वयन होने कोशी प्रदेश का मुख्यमंत्री केदार कार्की को विश्वास तापले जुंगमा एमए को चियापान में पहचानवादी को अवरोध प्रयास दुई समूह बीच भो झड़प पकड़ पड़े बीच बीच बाटो बाट बेपत्ता पारे आरोप में दुई प्रहरी कारागार चलान दस हजार मेगावाट बिजुली किन्ने समझौता में हस्ताक्षर कर भारत ने गयो आनाकानी धनकुटा नगर में भोलि पर्सि सावजनिक विधा को घोषणा विश्व जलवायु सम्मेलन कोप अट्ठाइस में छवटा एजेंडा उठाने थाईलैंड को राजधानी बैंकक में विश्व हिंदू सम्मेलन संपन्न हिंदू धर्म हो हिंदूवाद को घोषणा नेपाल चिकित्सक संघ को तेसरो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन काठमंडो में शुरू जाजरकोट में टेलीकम को नमूना सेवा संचालन काठमंडो महानगर पालिक में चार महीना में दुई अर्ब बयानबे करोड़ राजस्व संकलन कुन क्षेत्र कति राजस्व संकलन भो इसको विषय में पूरी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मोहन बहादुर बस्नेत पद मुक्त कर चिकित्सा शिक्षा सुधार का अभियंता प्राध्यापक डाक्टर गोविंद केसी को मग तेसरो आई वॉट नेपाल अंतरराष्ट्रीय महिला चलचित्र महोत्सव संपन्न छ सौ ने बढ़ो सुन को मूल्य नेपाली बजार में सुन को गति में भैर कारोबार इसको विषय में पूरे जानकारी चार महीना में करीब डेढ़ अर्ब को चिया निर्यात भाग तथ्यांक पोखरा में सुन पसल को ताला काट्द एक बालक पकड़ पड़े शेयर बजार ने उन्नाइस सौ बिंदु मथि पुग्द कारोबार रकम दुई महीना यताक उच्च देखियो इटाली ने प्रयोगशाला में उत्पादन होने मसु में प्रतिबंध लगा केपी ओली कप जी ट्वेंटी क्रिकेट में लुम्बिनी प्रदेश ने गंडकी प्रदेश पांच रन ने हरा समूह विजेता बंद एपीएफ सेमी फाइनल में प्रवेश रैठौ संस्करण को उपमेयर कप महिला तथा पुरुष वालीबल प्रतियोगिता हेटौड़ा में मक्स चौदह गति शुरू हो दर्शक महानुभाव नमस्कार समाचार पार्टी डट कम को न्यूज बुलेटिन में यहाँ हार्दिक स्वागत म प्रहलाद चंद्र घिमिरी सदा को जहां आज अपनी हम उपस्थित भाग आज का मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज न्यूज अफ डेट लगाए तब काम लगने हेन ही पर्ने महत्वपूर्ण समाचार लीएर हम मेहनत का लगी भिडियो में एट लाइक अवश्य कर दर्शक महानुभाव पल पल को न्यूज अपडेट का हम चैनल तैंसम सब्सक्राइब कर कृपया सब्सक्राइब कर नजिक आने बेल आइकन का क्लिक कर दैनिक रूप में हेन रेगुलर भर लेख्ह आज पहले चोटी हेद्दी होने फर्स्ट टाइम लेखीदि गांव शहर जिला को नाम लेख्हला विदेश में होने कुछ देश हमी हिड़े रहने तो तल को कमेंट बक्स में कमेंट कर दर्शक महानुभाव आज का मुख्य समाचार शुरू करो व्यवस्था उल्टा दुर्गा प्रसाद था आंदोलन चार दिन में शिथिल बने प्रसंग गणतंत्र उल्टने दावी करते दुर्गा प्रसाद ने था राष्ट्र राष्ट्रीयता धर्म संस्कृति और नागरिक बचाओ महाअभियान खरे खोला साबित शुरू को दिन जम्मा भेट चौथों दिन समय पुग्द निके पातलि आंदोलनकारी तितर वितर भाग मक्सर सात में बलखुमा ठूला दल चुनौती देने गरी वहां आंदोलन को शुरूआत करो तीन को निमा निकट युवा संघ को जन प्रदर्शन समेत ओ झेल में पड़ने गरी प्रसाद ने अपने शक्ति प्रदर्शन करूँ वहां अब धीनौ काठमंड में जन प्रदर्शन होने घोषणा करूँ तर प्रदर्शन में उल्लेख्य मानस उपस्थित नए पे प्रसाई रणनीति बदलने बाध्य पेल दिन प्रसाई को कार्यक्रम में उत्साहजनक उपस्थिति रहे दोसों दिन तीन को नहीं करने जन प्रदर्शन सफल भैन प्रसाई घरम नजरबंद करे प्रहरी ने तीन को नहीं आने वहां का समर्थक सामने था कार्यक्रम बिथोलिओ त्यां एक पटक ठूल भीड जुटा न सकता प्रहरी निण कर सहज भाग श्रीफल में कार्यक्रम कर प्रसाई स्वयं ने संबोधन कर तर उपस्थिति को संख्या न्यून थी अपने शैली में कई बेर अंटो सन्टो बोले प्रसाई निस्कूँ भक्तपुर मोटरसाइकिल रैली रसाईक निवास में आईतवार सभा करने 
भनी एको थियो तर सो कार्यक्रम स्थगित भयो प्रोत्साहन अभियानकै नाममा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी भइरहनु भएको छ प्रोत्साहन को अभियानका सहप्रवक्ता राजानन्द मान्डव्यले आफूहरुको आन्दोलन नर्सलाएको दाबी गर्नुभयो उहाँले भन्नु भ्याली बाहिरबाट आएका मान्छेहरु अब विस्तारै फर्कन्छन् तीन दिन लगातार कार्यक्रम गरेका हुँ बाहिरका मान्छेलाई सधैं यहाँ गाह्रो हुन्छ आजसम्म कार्यक्रम स्थगित गरेका छैनौ निरन्तर चल्छ उहाँको भनाइ छ उहाँले आन्दोलन प्रभावकारी नहुनुमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको मौनता प्रति इंगित गर्नुभयो आन्दोलनमा आएकाहरु मात्रै नभएर नेपाली जनतामा पनि व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने भावना बलियो भए पनि पूर्व राजा आफै नखुलेकोमा उहाँको असन्तुष्टि छ मान्डव्यले भन्नु यो कुरा उठेको बेलामा झापामा पूर्व राजाबाट केही सम्बोधन होस् भन्ने चाहना थियो राप्रपाले लगेको भनिएको छ तर त्यहाँ राजाले आफ्नो तरिकाले चलाइयो राजतन्त्रको पक्षमा त्यत्रो आन्दोलन गर्यो कति थुनिए आन्दोलनको कारणले भन्दा पनि राजसंस्थाको पक्षमा कुरा उठाएकाहरु थुनिएका छन् केही राजावादी साथीहरुलाई नै मुद्दा नै चलाइएको अवस्था छ उहाँको भनाइ छ आफूहरुको आन्दोलनमा सबै आफ्नो रोटी सेकाउने तरिकाले प्रस्तुत हुँदा अलिक फितलो भएको आले स्वीकार गर्नुभयो प्रवक्ता मान्डव्यले भन्नु भएको छ हाम्रो आन्दोलनमा चाहिँ कोही राजतन्त्रको एजेन्डा बोक्ने कोही अवस्था परिवर्तनको भन्ने कोही ऋण मिना भन्ने खालका आए यो अभियानमा सबै आफ्नो रोटी सेकाउने तरिकाले आए त्यसरी आन्दोलन हुँदैन त्यसैले आन्दोलनको खाका परिवर्तन गराउनु पर्ने भएकाले हामीले थोरै रेस्ट गरेका छौ उहाँको भनाइ छ अब आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन गरेर जिल्ला केन्द्रित हुने उहाँले जिक्र गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो आन्दोलन अब जिल्ला केन्द्रित हुन्छ काठमाडौँमा ल्याएर आन्दोलन गर्ने कुरा सधैं सम्भव नहुने देखियो उहाँको भनाइ छ जिल्ला जिल्लाबाट आन्दोलन गरेर सबैलाई सचेत बनाउनु पर्ने भयो उहाँको भनाइ छ प्रसाईको आन्दोलनमा सहभागी हुनका लागि बाहिरबाट आएकाहरुलाई उहाँको बन्दै गरेको घरमा बस्ने र खाने व्यवस्था गरिएको छ केला पार्टी प्यालेस बुक गरेर राखिएको छ राजतन्त्रको पक्षमा तपाईहरुले काठमाडौँमा आन्दोलन गर्दै गर्दा पूर्व राजाबाट राम्रो रेस्पोन्स नमिलेको हो भन्ने जिज्ञासा म उहाँले भन्नु हामीलाई भन्दा पनि उहाँले कसैलाई पनि रेस्पोन्स दिएको देखिएन नि अहिले व्यवस्था परिवर्तन भन्दा पनि अवस्था परिवर्तनको एजेन्डा बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ यो व्यवस्थामा पनि राजाले आउन सक्ने ठाउँ त छ उहाँले अहिले पनि राजसंस्था परिहार्य भन्ने एजेन्डामा आफूहरु अडिग रहेको बताउनु भयो उहाँले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र प्रति असन्तुष्टि पोख्ते भन्नुभयो उहाँको यो रेस्पोन्सले त कुनै पनि आन्दोलन टिक्दैन उहाँ सडकमा आउनु पर्दैन तर उहाँले अस्तिको आन्दोलनलाई पोजिटिभ सन्देश त दिन सक्नुहुन्थ्यो नि उहाँले कहीँ कतिको आन्दोलनलाई पनि सम्बोधन गरेको सुनिएन उहाँले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको भूमिकाले आफ्नो हातमा शासन लिन चाहन्छन् कि चाहदैनन् भन्ने प्रश्न खडा गरेको उल्लेख गर्नु भएको छ मान्डवीले अब राजावादीहरु एकजुट भएर अगाडि बढ्नु पर्नेमा राप्रोपासँग पनि कुराकानी भइरहेको बताउनु भयो उहाँले थप्नु भयो राप्रोपास सहित अन्य साना दल राष्ट्र राष्ट्रियतालाई माया गर्ने बौद्धिक वर्गलाई पनि हामी सँगै लिएर अगाडि बढ्छौं उहाँको भनाइ रहेको छ दर्शक मानुभाव खासगरी व्यवस्था नै उल्टाउन दुर्गाप्रसादले थारेको आन्दोलन चार दिनमै स्थिर बनेको छ पूर्व राजा मौन बसेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ आन्दोलनको मोडालिटी फेर्नु पर्ने भएकाले यो अभियानले थोरै रेस्ट चाहेको भनेर प्रवक्ता मान्डव्यले भन्नु भएको छ यसप्रति तपाईको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला काठमाडौँमा दुर्गाप्रसादले हजारौंको प्रदर्शन गरेर गणतान्त्रिक शक्तिलाई लड़कारेको दुई दिनपछि राप्रपाले झापामा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्यो पार्टीले संयोजन गरेको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको भ्रमणमा देखिएको जनसहभागिताले राप्रपा निकै उत्साहित बनेको छ झापाको कार्यक्रमलाई राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदिनले पार्टीको मात्र नभएर आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको विषय समेत बनाउनु भएको थियो आफ्नो गृह जिल्लामा पूर्व राजालाई भव्य स्वागत गर्न उहाँ डेढ हप्तादेखि झापामा खटिनु भयो यता काठमाडौँमा नवराजावादी दुर्गाप्रसादले राजतन्त्रको पक्षमा भेट जम्मा गरिरहँदा लिङदिनलाई वास्तविक राजावादी शक्ति प्रमा राप्रपा नै भएको पुष्टि गर्नु पर्ने थियो र उहाँ यसमा सफल हुनुभयो झापाको प्रदर्शनमा करिब 30000 जनता सहभागी भएको राप्रपाको आन्तरिक मूल्याङ्कन छ पूर्व राजाको स्वागतमा गरिएको मोटरसाइकल र्यालीमा मात्रै 5000 भन्दा बढीले भाग लिए एउटा जिल्लाको कार्यक्रममा नै यतिको उपस्थित हुनुले देशमा राजतन्त्रको एजेन्डा बलियो रूपमा स्थापित भइरहेको आकलन राप्रपा नेताहरूले गरेका छन् वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ राजा सधैं खालमा नै खेल्न नआउँदा त यस्तो छ देशैभरि यस्तै छ जनताले साच्चैकै नलिखुट्टा बजाउँदै राजालाई हालमै खेल्न उतारेको दिन के होला उहाँको भनाइ छ कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई अरुलाई सडकमा उतारेर च्याखे थाप्नुको साटो आफै खालमा आउन चुनौती दिनुभयो यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई दिन अघि नलीखुट्टा फुकेर राजतन्त्र ल्याउन खोज्नेहरु चेतना नभएका मूर्ख हुन् भन्ने टिप्पणी गर्नु भएको थियो मिश्रले दुबैलाई यो स्टेटसबाट जवाब दिनुभयो तर काठमाडौँ र झापाको प्रदर्शनपछि अब के त भन्ने प्रश्न राप्रपा तर्फ सोझिएको छ राप्रपाले राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि एक आन्दोलनका लागि गृह कार्य गरेको धेरै भइसकेको छ तर अहिले सम्म त्यसका लागि निर्णय भइसकेको छैन कतिपयले चाहिँ राप्रपा अझै पनि सत्तामा जान कुनाबाट च्याखे थापिरहेको हुँदा आन्दोलनमा उत्रिने सम्भावना
समिति बैठक पक्ष हमी ठोस निष्कर्ष में पोक्स राप्रपा केन्द्रीय कार्य समिति को बैठक पोस को एक दुई रीन गति बस्ते इस मक्सिद में बस्ने भाई को बैठक पूर्व राजा को झापा में कार्यक्रम तय भाई पीछे पुष में सारे उक्त बैठक में अध्यक्ष लिंगदिन ने राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बताइए वहां आपको प्रतिवेदन में राजावादी शक्ति एक ठाव में लियाने आंदोलन को नेतृत्व करने विषय में आपको प्रस्ताव अगड़ी सारने बताइए बमोजिम राप्रपा ने कार्यनीति बनाने राजस्था पुनर्स्थापना को पक्ष में जन दबाव बढ़ी रहता अब नया समझौता करें जान को विकल्प न रहे प्रवक्ता स्वास्थ्य ने भन्नभक वहां भन्न यह मुद्दा अब गणतंत्रवादी दल पंचा न सकने करी बलिओ भईस कसला निषेध नगर्ने करी राजा सहित सब स्पेस दिन नया समझौता कर जानू नई समय को मगु इस दल जी ढिला उन्नी बड़ी क्षति हो भनाई रहेक तामझाम का साथ झापा को बीतामोड़ एक स्थित इकम कलेज में अनावरण कर पृथ्वीनारायण शाह को शालिक संग शिला लेख का कांड विवादित बने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह ने शनिवार शालिक अनावरण कर सोई क्रम में इकम कलेज को समेत वहां उदघाटन कर शिला लेख में ज्ञानेन्द्र शाह श्री पांच महाराज धीराज उल्लेख कर कलेज ने त्रुटि जनाये इकम कलेज ने राजतंत्र को अंत्य मंत्र पर्च पीछे पूर्व राजा को नाम शिला लेख में बालवाला राजा शराह लेखे विरोध शुरू नेपाल सरकार को नीति निम बमोजिम दर्ता भाई संचालन रहे इकम ने शिला लेख में श्री पांच महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह लेखे शिलालेख को लेखाई अनुसार कार्यक्रम आयोजक संस्था ने संविधान को ठाड़ो उल्लंघन कर जनप्रतिनिधि बताया कलेज ने राजतंत्र के हवाला दिने गरी शिलालेख बना पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र को उपस्थिति में उदघाटन करो वीरता मोड़ में मेयर लगात जनप्रतिनिधि अनुपस्थित थे कलेज का संस्थापक अध्यक्ष एवं सीईओ आलोक कार्के शिलालेख में त्रुटि स्वीकार करूं वहां पूर्व राजा को सचिवालय प्राप्त फर्मैट अनुसार शिलालेख तैयार करें शिलालेख तैयार भई सके हमी महसूस करें तर समय अभाव ने सच्या सकेन दुई दिन भित्र पूर्व राजा लेखे अर्क शिलालेख राखने वहां आपू संविधान विरुद्ध न रहकर स्पष्ट पार्भ पूर्व राजा को सचिवालय ने वहां श्री पांच महाराज धीराज भर संबोधन कर सचिवालय जारी होने वक्तव्य में सोई ब्यौरा राखिने गई तर संविधानम नी पांच को पदवी सावजनिक शिक्षण संस्था ने दिन नमिलने प्रश्न कार्यक्रम में राष्ट्रीय गान संयु थुंगा फूल का हमी एवटी माला समेत बजाइ थे पूर्व राजा को सचिवालय राष्ट्रीय गान नबजा अनुरोध आया आयो कलेज सो सन्दर्भ में जिज्ञासा राख्ता कार्के राष्ट्रीय गान नबजा अनुरोध थी हमी बजा नपाक में खल्लो लगे वहां को भनाई पूर्व कानून मंत्री अग्नि खड़ी ने राजतंत्र नेश में कलेज राजा छन् भन्ने सन्देश दिन खोजे गंभीर त्रुटि बताने भाई वहां उक्त कलेज तत्काल त्रुटि सच्यान भन्न भाई संविधान विपरीत जन कसला छूट नहां को धारणा कलेज ने शिलालेख में लेखे पद मूलुक में नरक बताऊ वहां संविधान ने राजा नचिन्ने बता गणतंत्रात्मक देश हो यहां कुछ राजा महाराजा छैन खड़ी ने भन्न पूर्व राजा व तत्कालीन राजा लेख मात्र पाइं वहां को भनाई पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहने भाग खरेल श्री पांच महाराज धीराज लेख्ता सरकार ने कि हेरे बस प्रति प्रश्न करूँ राजतंत्र अंत्य भईस को अवस्था में राजा छन् भन्ने सन्देश दिन शैक्षिक संस्था को ठूल कमजोरी भाग बताने भाई झापा का प्रमुख जिलाधिकारी शिवराम पोखरल ने होने वहां पद लेखने नपाइने बताने भाई वहां भन्न यह विषय में जानकारी ली रहे लेखन नमिलने विषय लेखे भाई तत्काल मेटा लगाइने वहां जानकारी दूंभ प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाल प्रचंड ने नेपाल का विश्वविद्यालय ने अंतरराष्ट्रीय स्तर में प्रतिस्पर्धा कर सकने उच्च स्तरीय जनशक्ति उत्पादन में विशेष ध्यान दून पर्ने बता बालवाटार में पूर्वांचल विश्वविद्यालय को सैंतीसों सभा बैठक में संबोधन कर दाल ने देश का सब विश्वविद्यालय और शैक्षिक प्रतिष्ठान बदलिंदो परिवेश अनुरूप अध्ययन अध्यापन और अनुसंधान को दायरा व्यापक बनाई पृथ्वी और मानव जाति में आई पड़न सकने चुनौती रस्या को समाधान का सोच् पर्ने धारणा व्यक्त करू सो कार्यक्रम में वहां अंतरराष्ट्रीय स्तर में प्रतिस्पर्धा कर सकने उच्च स्तरीय जनशक्ति उत्पादन में विश्वविद्यालय जानु पर्ने में जोड़ दून भाँ विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आवश्यकता ध्यान में राखर अंतरराष्ट्रीय स्तर में प्रतिस्पर्धा कर सकने उच्च स्तरीय जनशक्ति उत्पादन में विशेष ध्यान दून पर्व विश्वविद्यालय सैद्धांतिक ज्ञान दिने मात्र नई विद्यार्थी नव प्रवर्तन जीवन उपयोगी व्यवहारिक ज्ञान रिप सीका आत्मनिर्भर व्यावसायिक रद्यमशील बनाने नया नया कुरा को खोज अनुसंधान और आविष्कार कर सकने मूलुक वििकस और समृद्धि का नेतृत्वदायी भूमि का खेल सकने सृजनशील जनशक्ति उत्पादन में केन्द्रित होने वहां को भनाई रखे वहां विश्वविद्यालय विद्यालय में समय सापेक्ष सुहाने शैक्षिक वातावरण निर्माण का आवश्यक नीति निर्माण में रिमाजन में आपको साथ रहने उल्लेख कर उच्च शिक्षा में विवास को गति व्यापक बनाऊ प्राकृतिक संपदा तथा परंपरागत ज्ञान शिव के संरक्षण और उपयोग पर्यटन प्रवर्धन और कृषि क्षेत्र में यांत्रीकरण को प्रयोग मार्फत देश को अर्थतंत्र में सकारात्मक परिवर्तन लिया सकने जनशक्ति उत्पादन में विश्वविद्यालय केन्द्रित होने में दहल ने जोड़ दून
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री मोहन बहादुर बस्नेत ने सरकार आयुर्वेद उपचार पद्धति विकास क्षेत्र व्यवस्थित कर पछाड़ी पड़े स्वीकार करूँ काठमंडू में आयोजित पैलो अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन में संबोधन करते वहां बताने वहां भन्न अर उपचार पद्धति भाग पैं तो आयुर्वेद पद्धति नहीं होनी जी बेला जहां पर पाइने चीज हो इस जो तरीका विकसित कर पर्ने हो व्यवस्थित कर पर्ने हो महत्व दिखने हो तेस में हमी अल्ली पच्चीस पड़े छो वहां को भनाई वहां ने पल आयुर्वेद उपचार पद्धति को विस का स्वर्ण भूमि रहकर भाई सरकार ने जड़ीबुटी को ये ठूल भंडार जी हदसम व्यवस्थित कर सकू पदथ्यो तो न सके बताने आयुर्वेद उपचार पद्धति का वास्तव में स्वर्ण भूमि हो प्राकृतिक संरचना भौगोलिक विविधता हेने हो जड़ीबुटी को ये ठूल भंडार वहां भन्न इस हमी जी हदसम उत्खनन सदुपयोग व्यवस्थित कर सकू पर्थ्य सकता छैन वहां को भनाई रह नेकपा एमए का महासचिव शंकर पोखर ने वर्तमान गठबंधन सरकार ने जनहित विपरीत विदेशी को हित में काम कर आरोप लगने वहां प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाल प्रचंड भारत भ्रमण में हित भाग भारत ने चाहे कुरा सुंपी आक आरोप समेत लगन प्रधानमंत्री प्रचंड नेतृत्व को सरकार जनता को हित में नाक भनाई वहां ने दाल नेतृत्व को सरकार विदेशी का कंफर्टेबल भाग आरोप लगन भेकपा एमए मुगू जिला को नव जिला अधिवेशन को उदघाटन करते वहां सरकार दलाल पूंजीपति का कंफर्टेबल भाग बताने भाई एमए भारत भ्रमण में गई बेला प्रचंड हित में समझौता कर आउन और चुच्चे नक्सा का बारे में कुरा उठाने सलाह दी थी तर प्रधानमंत्री ने भारत रिस्ताउला उठाएन वहां को भनाई राष्ट्रीय पोशाक में भारत भ्रमण में गई प्रचंड गेरुवस्त धारण कर देश फर्क वहां को आरोप वहां भारत लिझाऊन प्रचंड के हित में कुछ काम नगरी पंद्रहवटा मुद्रा रांगा लीएर फर्क बताने भाई महासचिव पोखर ने राष्ट्रीय राजनीति में कंग्रेस लमो इतिहास पकड़ बताते अल दुई वर्ष में प्रधानमंत्री नेतृत्व का माओवादी को पुच्छर सौंद हिड़क बताने भाई वहां गठबंधन सरकारक कारण अल अदालत अदालत जस्तु न आरोप लगन भाई राज संस्था फर्काने भाई कई राजावादी नौटंकी करता राज संस्था फर्काने को संभावना नाता वहां देश को बिग्रदो अर्थतंत्र को मुख्य कारक सरकार प्रतिनिधि सभा का स्वतंत्र सांसद डॉक्टर अमरीश कुमार सिंह ने राजनीतिक दल रिन का नेता को कार्यशैली का कारण लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं आलोचित होने पड़े बताने शासकीय चरित्र में सुधार न नागरिक स्तर पर आलोचना बढ़े वहां बताने भाई संसदीय व्यवस्था बने उत्कृष्ट व्यवस्था हो तर इस गलत प्रयोग भाई नेताक गलती का कारण अभी व्यवस्था में प्रश्न उठे सांसद संघ संवाद कार्यक्रम में वहां भन्न जनता में देखिए वितृषणा व्यवस्था प्रति को वितृषणा भन्न मिले यह नेता प्रति को वितृषणा हो वहां को भनाई गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचन में सरला चार स्वतंत्र सांसद में निर्वाचित होने भाई सिंह संसद और संसदीय समिति सार्वम तरीका काम कर सकते जस्तों लगे संसद का ठूला दल ने आपू अनुकूल प्रयोग करने सत्ता पक्ष तथा प्रतिपक्ष दुवई तर्फ व्यक्तिगत एवं पार्टीगत अनुकूलता मात्र खोजने गई वहां को भनाई रह विधेयक लगायत का संसद में उठे विषय में संसदीय दल में पर्याप्त छलफल न होने दल का शीर्ष नेता को अनुमति बिना सांसद स्वतंत्र रूप में आपका कुरा संसद में राख समेत नपाने वहां को दावी रह व्यक्तिगत और दलगत स्वार्थ पूरा करने मामला में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दुवई मिलने गई जिकिर सांसद सिंह ने गुण राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी राजसभा को केन्द्रीय समिति और संसदीय समिति को संयुक्त बैठक सोमवार देखि मऊतरी को जलेश्वर में शुरू होने वाक बैठक मक्सर एगार बाहर और तेरह गति तीन दिन समय चलने बैठक में पार्टी का प्रदेश सभापति को सहभागिता रहने महासचिव मुकुल ढकाल ने जानकारी दून भाई ढकाल का अनुसार बैठक में केन्द्रीय अनुशासन आयोग केन्द्रीय लेखा आयोग प्रदेश सांगठनिक एवं राजनैतिक प्रतिवेदन पार्टी को आर्थिक प्रतिवेदन महाधिवेशन विधि और पार्टी को समग्र राजनैतिक रोडमैप रवलंबन करने नीति का बारे में छलफल एवं आवश्यक निर्णय होने जनाइए कोशी प्रदेश का मुख्यमंत्री केदार कार्कली प्रतिस्थापन विधेयक आयोग बजेट पूर्ण रूप में कार्यान्वयन होने बताने वाक संचारकर्मी अंतरक्रिया कार्यक्रम में बोलते वहां बजेट कार्यान्वयन में कुछ शंका नगर्न आग्रह कर मुख्यमंत्री कार्कली शनिवार चालू आठ वर्ष का बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेश सभा बैठक में पेश कर अध्यादेश में रहकर भाग पचास करोड़ रुपया आकार बढ़ाते वहां छत्तीस अर्ब चौहत्तर करोड़ पैंतीस लाख दस हजार को बजेट पेश कर बजेट भौतिक विवास में मात्र केन्द्रित नख्यमंत्री कार्की को भनाई रहा हमी मानवीय विवास समेत जोड़ दिया भन्न प्रस्तुत कार्यक्रम विधेयक पास पाक भोलिपल्ट देखे कार्यान्वयन में जांच समुन्नत प्रदेश का हमी पाइला चाली सकता छो वहां को भनाई योजना आयोग ने तय कर काम प्राथमिकता और योजनाबद्ध तबर ने होने वहां को भनाई प्रतिस्थापन विधेयक में दस वर्ष समय का बाल बालिका को निःशुल्क उपचार करने तमोर को पानी धरान लियाने धूलो दूध र घिऊ निर्यात में अनुदान दिने हाथी मैत्री जंगल बनाने इटवरी में प्रादेशिक जलन अस्पताल निर्माण करने लगात का कार्यक्रम सवेशन तेगिरी विराटनगर में शैलजा आचार्य हृदय रोग उपचार केन्द्र को व्यवस्था मिलाने प्रत्येक जिला निःशुल्क कानूनी उपचार केन्द्र को व्यवस्था मिलाने भूमिहीन ने घड़ेरी खरीद करने प्रयोजन का बैंक तथा वित्तीय संस्था लीए कर्जा को ब्याज मिनाह करने लगायत का कार्यक्रम समिति को मुख्यमंत्री कार्की को बनाई रहे बजेट अध्यादेश आए पर इसलिए नागरिक को आवश्यकता और चाहना पूरा करने वहां दावी
नेकपा माले ताप्ले जुंगले आयोजना गरेको छु अपन कार्यक्रम पहिचान बादीहरुले अवरोधको प्रयास गरेका छन् एमालेका नेता योगेश बट्राईले गृह जिल्ला ताप्ले जुंग आएको अवसरमा एमालेले छु अपन कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो सचिव बट्राई उपस्थित भएको बन्दे पहिचान बादीहरुले कार्यक्रम अवरोध गर्न पुगेका थिए कार्यक्रम स्थल अगाडि पहिचान बादीहरुले नारा जुलुस गरेपछि एमालेका कार्यकर्ता पहिचान बादी बीच ताप्ले जुंगमा झडप समेत भएको छ झडपका क्रममा पाँच जना सामान्य घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ पहिचान बादीहरुले घर अगाडि प्रदर्शन गर्ने क्रममा एमाले कार्यकर्ता र पहिचान बादी समूह नेता कार्यकर्ता बीच केही बेर झडप पछि प्रहरीले छुट्याएको छ र अवस्था सामान्य बनेको छ चियापान फेरि सुचारु भएको थियो उहाँले सामान्य रूपमा नाराज जुलुस भएको र अवस्था सामान्य भएको बताउनु भयो सचिव बटवाई सत एमालेका सांसद उर्मिला थेवे र प्रदेश सांसद तिल कुमार मेन्योङ बोली आइतबार दिउँसो 1 बजेदेखि पार्टी कार्यालयमा चियापान कार्यक्रमको आयोजना गर्नु भएको थियो पहिचानवादीहरूले कोशी प्रदेश रामको खारेजी हुनु पर्ने लगातका माग गर्दै आएका छन् उनीहरूले गत असार 1 गते विज्ञप्ति प्रकाशित गरी भटवाला गृह जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाउने घोषणा समेत गरेका थिए मानिस बेपत्ता बनाएको आरोपमा पक्राउ परेका दुई प्रहरीलाई कारागार चलान गरिएको छ कारागार चलान हुनेमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवामा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक राम विद्या सहार र प्रहरी वरिष्ठ हरबुलदार जगत नारायण बछाड थारु रहेको बताइएको छ पक्राउ गरिएका व्यक्ति जिल्ला स्तरमा ल्याउने क्रममा थुमनका एक नागरिक बीच बाटोमै गायब पारिएको उनीहरुमाथि आरोप लागेको थियो मानिस कुटपिट गर्ने गोसाई गुण्ड गाउँपालिका एक थुमनका अन्दाज 42 वर्षीय काले भन्ने छिरिङ तामाङलाई थुमनबाट प्रहरी नियन्त्रणमा लिइ जिल्ला प्रहरी कार्यालय धुन्चे पुर्याउँदै गर्दा रोङ्गा दोभानको नजिक उत्तरतर्फ को भीरबाट बेपत्ता बनाएको आरोपमा सुरक्षाकर्मी दुवै पक्राउ परेका हुन् सुरक्षा संयन्त्र नअपनाई पक्राउ गरिएका नागरिक बाटोमा बेपत्ता पारिएको अभियुक्तमा जिल्ला सरकारी होकिलको कार्यालय मार्फत दायर भएको सो मुद्दामा पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई धरौटी सहित तारेकमा छोड्ने रसुवा जिल्ला अदालतबाट आदेश जारी भएकोमा तोकिएको जनै 6 लाख 50 हजार धरौटी राख्न नसक्दा ती दुई प्रहरी कारागार चलान भएको बताइएको छ यस्तै मानिस बेपत्ता बनाउने कार्यमा सहयोग संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका गोसाईकुण्ड गाउँपालिका एक थुमनका होर्केन छिरिङ तामाङ र पाँच लाख र दावा ग्यालजिङ तामाङ 3 लाख धरौटीमा रिया भएको बताइएको छ पक्राउ गरिएका सबैलाई मानिस बेपत्ता गराउने अभियुक्तमा सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको थियो प्रहरीको अनुरोधमा उर्केनले थुमनबाट धुन्चे जानका लागि गाउँमा सवारी साधनको व्यवस्था गरिदिएको र दावा ग्यालजिङले मोटरसाइकलमा राखी धुन्चे पुर्याउँदै गर्दा तारसा भन्ने गाउँ तल भीरबाट भटेकोसी तर्फ भागेर हामफालेको प्रहरीको बयान रहेको बताइएको छ पीडित तथा आफन्त शुभचिन्तक एवं गाउँलेले भने षड्यन्त्रपूर्वक मानिस बेपत्ता पारिएको आरोप लगाउँदै दोषीहरु कारबाहीका लागि सडक संघर्ष समेत गरेका थिए उनीहरुबाट तबे पता पारिए को हो बन्ने तत्काल अथेस्टो प्रमाण र आधार नहुँदा लामो बहस र छलफल बाट पछि ठहरे बमोजिम फैसला हुने गरी अहिलेला धरौटी जमानतमा छोड्ने आदेश जारी भएको र सो जिल्ला अदालतका स्वास्थ्यदार मुना अधिकारी ढकालले बताउनु भएको छ सो मुद्दामा बहस चलिरहेको समयमा पीडित तर्फका काही व्यक्तिले अदालतका छानामा ढुंगा प्रहार गरे पनि नेपाल प्रहरीले त्यसलाई नियन्त्रण गरेको थियो र सो जिल्ला अदालतले अहिले सम्म गरेका आदेश तथा फैसला कुनै पनि विवादित नभएको र यस मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन र विश्लेषण गरी अन्तिम फैसलामा जाने जानकारी दिँदै पहिलो चरणको आदेश नै आवश्यक टीका टिप्पणी गरी स्वतन्त्र न्यायालयको मानमर्दनमाथि आँच आउने टीका टिप्पणी नगर्न आम नागरिक समक्ष रसुवा जिल्ला अदालतले अनुरोध गरेको जनाइएको छ गत मक्सर 7 मा मन्त्री परिषद बैठकले ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार गिमिरीको राजिनामा स्वीकृत गर्यो होस् नौमा अनिवार्य अवकाशमा जानु 1 महिना अघि राजिनामा दिनुभएका गिमिरी भारत संघको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि नेपाल सरकारको अख्तियारी पाउनु भएका अधिकारी हुनुहुन्थ्यो उहाँको राजिनामा स्वीकृत भएपछि अब यस्तो अख्तियारी सरकारले अर्को अधिकारीलाई दिनुपर्ने छ तर प्रश्न छ भारतले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न कहिले बोलाउला गत जेठ 17 देखि 20 सम्म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले भारतको भ्रमणका क्रममा भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतालाई आफ्नो मन्त्री परिषदले अनुमोदन गरिसकेको जान कारी भारतले गत भदौमा नै नेपाली अधिकारीहरुलाई दिएको थियो तर त्यसको 3 महिना बित्न लागि सक्दा समेत भारतले सम्झौताला वैधता दिने गरी हस्ताक्षर गर्न रुचि देखाएको छैन 10 वर्षमा नेपाल र भारतको लगानी भएको आयोजनाहरुबाट उत्पादित 10000 मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गर्ने गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र आफूले दुई सम्बन्धलाई सुपर हिट बनाउन महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएको भन्दै भन्नु भएको थियो भारत र नेपालको बीचमा लङ टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेन्ट भएको छ 10 वर्षमा नेपालबाट 10000 मेगावाट बिजुली आयात गर्ने लक्ष्य राखेका छौ सोही सम्झौतालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा चर्चा गर्दै आउनु भएको छ तर प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु भएका सचिव गिमिरी 6 महिनापछि अवकाशमा जाँदा सम्म पनि भारतले पूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि आमन्त्रण गरेको छैन भारत सँगको 25 वर्षे दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताले विद्युतको बजार सुनिश्चित भएर स्वदेशी लगानीका थप आयोजना अगाडि बढाउन बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिए पनि भारतको दासिनताले सरकार समेत अलमलमा रहेको बताइएको छ 
शिक्षा मंत्रालय का प्रवक्ता नवीन राज सिंह प्रक्रियागत कारण लेने समझौता में हस्ताक्षर होना न सके बता भारत ने दीर्घकान समझौता में कनाकानी गये भय में ऊर्जा मंत्रालय में विभिन्न अड़कलबाजी पच्लो समय ने एक पक्ष अर्क आयोजना निर्माण को जिम्मा ली रखे भारत ने समझौता में हस्ताक्षर अगि कई शर्त राख्ने डर मंत्रालय का अधिकारी में दीर्घकान समझौता न भाई पुराना समझौता का आधार में भारत में विद्युत निर्यात भैर विद्युत प्राधिकरण ने चालू आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एक्सी को पहले चार महीना में एक अर्ब छत्तीसगढ़ बाहर लाख यूनिट बिजुली भारत में बेचे साढ़े बाहर अर्ब पचास करोड़ आठ लाख रुपया कमा प्राधिकरण ने आईएक्स को डी अहिर बजार में प्रतिस्पर्धा मार्फत कई अगि मध्यकान विद्युत समझौता बहुजिम करीब एक सौ दस मेगावाट विद्युत भारतीय कंपनी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड एनभीवीएन बिक्री कर भारत को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने प्रतिस्पर्धी बजार में निर्यात का स्वीकृति दिए कई पांच सौ बाईस मेगावाट मध्य पैलो चरण में करीब चौवालीस मेगावाट विद्युत रियल टाइम मार्केट में बिक्री अनुमति दिए विद्युत प्राधिकरण ने प्रतिस्पर्धी बजार में पांच सौ बाईस मेगावाट एन भीवी एन लाई एक सौ बीस मेगावाट करी छ सौ बत्तीस मेगावाट विद्युत निर्यात का स्वीकृत पाए प्राधिकरण का अधिकारी भारत उद्धार भार थप आयोजना अनुमति दिए विद्युत व्यापार को रकम कई अर्ब थपिन सकने वताइए इसी भारत ने दीर्घकान ऊर्जा व्यापार समझौता में आनाकानी कर चीनसंग प्रसारण लाइन जोड़ने गरी पच्लो समझौता को कारण होने सकने मंत्रालय का अधिकारी धनकुटा नगरपालिक सोमवार और मंगलवार नगर क्षेत्र में सावजनिक विदा दी आठ पहरिया जाति को मुख्य चाड़ बड़ांग मेट को अवसर में नगरपालिक दुई दिन सावजनिक विदा दी को धनकुटा नगर क्षेत्र में मात्र बसवास करने आठ पहरिया जाति को मुख्य चाड़ भाग बड़ांग मेट को अवसर में एगार और बाहर गति सावजनिक विदा दी को धनकुटा नगरपालिक का प्रमुख चिंतन तामंग जानकारी दूंभ बड़ांग मेट में हमी हर एक वर्ष सावजनिक विदा दी आया छोर तामंग वर्ष भी दुई दिन सावजनिक विदा देने निर्णय भनाई विदा में नगर कार्यपालिक को कार्यालय दसवटी वा कार्यालय नगर स्तरीय कार्यालय विद्यालय बनाने धनकुटा नगरपालिक का क्षेत्र का में उद्गम स्थल मंद आया आठ पहरिया पंद्रह दिनसम धूमधाम का साथ बड़ांग मेट पर्व मनाने जनाइए नेपाल आसन्न विश्व जलवायु सम्मेलन में जलवायु वित्त जलवायु अनुकूलन को लक्ष्य निर्धारण पर्वतीय क्षेत्र को मुद्दा विशेष प्राथमिकता का साथ उठाने वाक वर्ष संयुक्त अरब इमिरेट्स को दुबई में मक्सर को चौदह गति देखि छब्बीस गति समय जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासंधि यूएनएफसी का पक्ष राष्ट्र को सम्मेलन कोप अट्ठाईस होते प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाल प्रचंड को नेतृत्व में नेपाली सहभागिता जनाने इस सम्मेलन में जलवायु वित्त अनुकूलन और पर्वतीय क्षेत्र को समस्या विशेष प्राथमिकता का साथ उठाने वताइए सन् दुई हजार दस में धनी राष्ट्र ने सन् दुई हजार बीस देखि लगभग सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबर को लगानी नेपाल जस्ता विसोन्मुख देश में करने वाली घोषणा कर घोषणा कर रकम अल्लेम परिचालन होना सकते छेन इस पेशाला नेपाल ने विशेष प्राथमिकता का साथ उठाने भाग जलवायु परिवर्तन ने कृषि स्वास्थ्य व साई स्थराय लगात का क्षेत्र में पारे असर को हानि नोक्सानी तथा जलवायु अनुकूलन का कार्यक्रम का बारे में सवाल उठाने भाग सरकार ने हानि नोक्सानी ने पर्वतीय क्षेत्र अनुकूलन जलवायु जन्य व साई सराय न्यूनीकरण और लैंगिक सवेशिता युवा आदिवासी करी छवट विषयला प्रमुख एजेंडा बनाकर बताइए जलवायु विश्व सम्मेलन में इस वर्ष का एजेंडा नेपाल का प्राथमिकता लगात में सम्मेलन में नेपाल सरकार को तर्फ विज्ञ सहित को नेगोसिएशन समझौता वार्ता टीम का सदस्य समेत रहने भाग जलवायु विज्ञ डॉक्टर धर्मराज उप्रेती विश्व हिंदू सम्मेलन थाईलैंड को राजधानी बैंकिक में संपन्न प्रस्ताव पारित भाग भोलिपल्ट एवं महत्वपूर्ण घोषणा कर एकसठी देश का दुई हजार बड़ी प्रतिनिधि अब हिंदुत्व तो को सट्टा हिंदू नई शब्द को प्रयोग करने सहमत भैया उन्नी अंग्रेजी में विश्वास शब्द को बहस कर हिंदू धर्म ने विश्वव्यापी हिंदू समुदाय और अंतर्निहित भनाई गलत रूप में प्रस्तुत कर उल्लेख करिए विश्व हिंदू कंग्रेस में कर घोषणा अनुसार समूह हिंदू शब्द प्रयोग कर पैलो शब्द हिंदू ने असीमित अर्थ दिखाऊ इसलिए सनातन अर्थ शाश्वत अनुभूति देखा तर हिंदू शब्द को पक्ष धर्म लगाइए जिसको अर्थ टीका होने हो हिंदू धर्म ने सब चिरस्थायी चीज चिरस्थायी राख्ने सब को प्रतीक हो इसमें व्यक्ति परिवार समुदाय समाज और प्रकृति यहां निर्जीव रजीव सब कुछ सवेश हो विश्व हिंदू कंग्रेस ने हिंदू धर्म पूर्णतया फरक भाग विश्वास करद क्योंकि इसमें इजम जोड़ी कंग्रेस को घोषणा पत्र में बाद शब्द दमनकारी रेदभावपूर्ण दृष्टिकोण का रूप में परिभाषित कर हिंदू कंग्रेस को विश्वास कि अमेरिका में उन्नाइस शताब्दी को मध्य में धार्मिक आंदोलन अपमानजनक रूप में संबोधन कर इजम शब्द को प्रयोग इस अवधि में कट्टरपंथी सामाजिक सुधार आंदोलन और विभिन्न गैर मुख्यधारा आध्यात्मिक आंदोलन भी सामूहिक रूप में लक्ष्य थे हिंदूवाद शब्द का समर्थन अनुसार बुझ् पर्ने कंग्रेस को घोषणा में स्पष्ट कर सर मोनियर मोनियर विलियम्स ने लोकप्रिय शब्द कोष में हिंदूवाद शब्द उल्लेख कर उनके आपको हैंडबुक हिंदूवाद में इस बारे विस्तार कर पुस्तिका सन् अठारह सौ सतहत्तर में सोसाइटी फर प्रमोटिंग क्रिस्टिंग 
सेन नलेज द्वारा प्रकाशित भएको छ बैंकको विश्व हिन्दू कांग्रेसले शब्द कोषलाई बौद्धिक रूपमा बेईमान शब्दवाली पनि करार गरेको छ हिन्दूवाद सम्बन्धी कांग्रेसको घोषणा पत्रमा विगत 150 वर्षमा हिन्दू विरोधी कथाको बिउ छरिएको बताएको छ यही कारणले गर्दा बुढापाकाले हिन्दू धर्मको सट्टा हिन्दुत्व शब्द प्रयोग गर्न रुचाएका थिए कांग्रेसको घोषणा अनुसार हिन्दुत्व कुनै जटिल शब्द होइन यसको सीधा अर्थ हिन्दुत्व भन्ने हुन्छ धेरैले यसको वैकल्पिक शब्दको रूपमा सनातन धर्म पनि प्रयोग गरेका छन् यसलाई प्राय सनातन पनि भनिन्छ अहिले धेरै शिक्षा भित्र बुद्धिजीवीहरूले हिन्दुत्वलाई हिन्दू धर्मको विरुद्धमा नकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्छन् कतिपयले विषयको ज्ञान नभएका कारण यस्ता तर्क गर्ने गरेको पनि समालोचना चर्चा भएको थियो बैंककमा भएको एकसट्ठी देशको सम्मेलनले पारित गरेको घोषणा पत्रमा हिन्दुत्वको आलोचना गर्ने अधिकांश व्यक्ति हिन्दू धर्मप्रतिको गहिरो घृणा र पूर्वाग्रहका कारण हिन्दुत्व विरोधी भएको उल्लेख गरिएको छ राजनीतिक एजेन्डा र पूर्वाग्रहले प्रेरित भएर धेरै राजनीतिकले आलोचना गर्न थालेको कांग्रेसको विश्वास छ सनातन धर्मको आलोचना भइरहेको छ जसका कारण तिक्तता बढ्दै गइरहेको छ भनेर भनिएको छ नेपाल चिकित्सक संघको तेस्रो राष्ट्रिय स्वास्थ्य सम्मेलन एनएमए नेशनल हेल्थ समिट काठमाडौँमा सुरु भएको छ सम्मेलन आइतबार र सोमबार दुई दिनसम्म चल्ने जनाइएको छ मक्सर 10 र 11 गते हुने दुई दिने सम्मेलनमा स्वास्थ्य सेवा प्रबन्धनका लागि विभिन्न सात विषयमा बहस भइरहेको छ बहसका लागि दोस्रो राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलनका उपलब्धि स्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि गुणस्तरीय शिक्षा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन कानूनमा चुनौती सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको सबलीकरण प्रति जैविक प्रतिरोध औषधिको उचित प्रयोग तथा समान सेवा का लगी स्वास्थ्य प्रणाली लगात का भी सहराय को जनाइए कुछ हाल जाजरकोट भेरी नगरपालिका एक रिग्बामा मोबाइल टावर सञ्चालनको तयारी थालिएको छ नेपाल टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालयका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीको नेतृत्वमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अनुगमन लगतै टावर सञ्चालनको तयारी थालिएको टावर सञ्चालनमा आउने भएपछि उक्त ठाउँमा निशुल्क सिम समेत वितरण हुन लागेको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ सदरमुकाम अन्तर्गत पर्ने भए पनि फोन नबुझिने समस्या स्थानीयलाई शास्ति भएको जनाइएको छ नलगाट नगरपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र दिल्लीमा नयाँ टावर निर्माणका लागि पल थालिएको निर्देशक पहाडीले बताउनु भएको छ उहाँसँगै प्राविधिक टोलीले जिल्लाका सबै ठाउँमा स्थलगत अनुगमन गरी फोन लाग्ने र नलाग्ने ठाउँको पहिचान गरेका थिए भूकम्पबाट प्रभावित भएका जाजरकोट र रोकुम पश्चिमका साथै अन्य जिल्लाबाट टेलिकमले नमूना सेवा दिने लक्ष्य सहित स्थलगत अनुगमन गरिएको पहाडीले बताउनु भएको छ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा रहेका टावरहरूको अवस्था र क्षमताको जाँच गरिएको आँको बनाई रहेको जनाइएको छ जाजरकोट ढोलपा सडक निर्माण कार्यदलका प्रमुख एवं नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी विश्वबन्धु पहाडीले यस क्षेत्रमा सञ्चारको समस्या र समाधानका विषयमा निर्देशक पहाडीको टोलीलाई जानकारी गराएको बताइएको छ सडक निर्माणका क्रममा रुकुम पश्चिम र जाजरकोट हुँदै डोल्पा पुग्दा सञ्चार अभावका कारण परेका समस्या बारे जानकारी दिँदै नमूना सेवा विस्तार भए सबैको मन जित्ने उहाँले विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले लक्ष्यको सत्ताइस दशमलव एक एक प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको छ दस अर्ब अस्सी करोड अठहत्तर लाख बीस हजार वार्षिक लक्ष्यमा साउन भदौ वसोज र कार्तिक गरी चार महिनामा दुई अर्ब बयानब्बे लाख नौ हजार सात सय उन्तिस रुपियाँ राजस्व उठेको राजस्व विभागका प्रमुख ध्रुव कुमार काफ्रेले बताउनुभयो गत आर्थिक वर्षको सो अवधिमा छब्बीस दशमलव चार नौ प्रतिशत राजस्व उठेको थियो त्यो वर्ष दस अर्ब एकचालिस करोड पन्चानब्बे लाख उनपचास हजार रुपियाँ लक्ष्य राखेकोमा दुई अर्ब पचहत्तर करोड अन्ठानब्बे लाख चौसठी हजार पाँच पैँसठी रुपियाँ सङ्कलन भएको जनाइएको छ शीर्षकगत रूपमा हेर्दा प्रशासनिक सेवा शुल्कमा लक्ष्यको सबभन्दा धेरै एक सय सत्तालिस प्रतिशत भन्दा धेरै रकम सङ्कलन भएको छ यसमा बीस लाख रुपियाँ वार्षिक लक्ष्य राखिएको जनाइएको छ एक अर्ब पचास करोड लक्ष्य राखिएको सम्पत्ति करमा एक चालिस करोड छयासी लाख त्रियानब्बे हजार पाँच सय चौन्न रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको यस वर्ष दुई अर्ब छैसठी करोड लक्ष्य राखिएको घरबाल करमा एकासी करोड बयानब्बे लाख एकाउन्न हजार आठ सय सैँतिस रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ यस शीर्षकमा गएको वर्ष दुई अर्ब लक्ष्य राखिएको थियो त्यस अवधिमा लक्षको उनन्चालिस दशमलव एक नौ प्रतिशत अर्थात अठहत्तर करोड सैंतीस लाख पाँच हजार एक सय त्रिपन्न रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको जनाइएको छ चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतलाई तत्काल पदमुक्त गर्न माग गर्नुभएको छ उहाँले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री बस्नेतलाई माफियाको नाइके भएको आरोप लगाउनुभयो पदमा बसिरहनु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको बर्खिला भएको भन्दै उहाँले तत्काल स्वास्थ्य मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्नुभयो मापदण्ड नपुगेका र विगतमा ऐन विपरीत सञ्चालन गरेका शिक्षालयहरूलाई दण्डित गर्नुको सट्टा ऐन विपरीत सम्बन्ध दिलाउन सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई दबाब दिनु गैरकानुनी र खेदपूर्ण कार्य हो डाक्टर केसीले भन्नुभयो यसले के प्रमाणित गर्छ भने देउबा प्रचण्ड जिका स्वास्थ्य मन्त्री 
माफिया का नायके हु पद में रही रह लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता को बर्खिलाफू निजला तत्काल पद मुक्त करोस् वहां को भनाई ये मंत्री भस्टंत मर्यादा विपरीत का क्रियाकलाप करी आई रहकर आरोप समेत डॉक्टर केसी लगने भाग स्वास्थ्य मंत्री को पद संभाले देखिने मफिया को पक्ष में नग्न रूप में नई वकालत करते आई रह संबंधित सरकारी निला खुला रूप में दबाव और धमकी दी रह डॉक्टर केसी भन्नभ स्वास्थ्य मंत्री भस्टंत संग स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान अनुभव न उनके जानने प्रयास समेत नगर को आरोप डॉक्टर केसी को केसी स्वास्थ्य मंत्री बनाने भाग प्रचंड और देवबा स्वास्थ्य मंत्रालय जस्तु संवेदनशील संस्था को थप भ्रष्टीकरण करी जनता को स्वास्थ्य में खिलवाड़ी को आरोप लगाऊ केसी भो राजनीतिक तथा सामाजिक अपराध हो शनिवार ट्रमा सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री बस्ट ने डॉक्टर केसी ठीक भाई उन गिरोह संचालन कर आशय को धारणा व्यक्त करने स्वास्थ्य मंत्री बस्ने को उक्त भनाई बाहर पीछे डॉक्टर केसी ने विज्ञप्ति मार्फत आरोप खंडन कर साथ ही स्वास्थ्य मंत्री बर्खास्त करने माग करते केसी चिकित्सा शिक्षा आयोग बने पांच वर्षक अवधि में सतोषजनक रूप में काम करता ग्रामीण क्षेत्र का मानस स्वास्थ्य सेवा वंचित निःशुल्क औषधि सेवा उपलब्ध होना न सके हजारों स्वास्थ्यकर्मी बेरोजगार रहकर श्रम शोषण रहकर सरकारी स्वास्थ्य संस्था को संख्या में खास वृद्धि नार दशक अघिक दरबंदी में स्वास्थ्य क्षेत्र र स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पताल संचालन करने बाध्यता रहकर डॉक्टर केसी उख तेसरो संस्करण को आई वाट ने अंतरराष्ट्रीय महिला चलचित्र महोत्सव संपन्न काठमंड को चलचित्र विकास बोर्ड को हल में महोत्सव में राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय डेलीगेट्स को सहभागिता थी शनिवार दिनभर चले महोत्सव को उद्घाटन उपसभामुख इंदिरा राणा मगर ने समापन संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने महोत्सव के अवसर पार चौथों आई वाट लघु चलचित्र प्रतियोगिता का विजेता मंत्री मंत्री शर्मा को उपस्थिति में पुरस्कार प्रदान करो महिला द्वारा निर्देशित तीन देखि पंद्रह मिनट लामा चलचित्र सहभागिता जनाक प्रतियोगिता में अनुष्का अरियल द्वारा निर्देशित संकुल प्रथम भाई तस्ते अनिता सैंगबो निर्देशित बर्थ श्रेयनराज भंडारी निर्देशित आक्वेरियम पूनम पौड़े निर्देशित लिविंग विथ डिग्निटी ररिता शाह निर्देशित नोटबुक ने विशेष लघु चलचित्र को पुरस्कार प्राप्त कर जनाइए डेलीगेट्स को रूप में महोत्सव में सहभागिता जना आई वाच भारत के मैनेजिंग ट्रस्टी तथा फिल्म मेकर आराधाना कॉली कपूर बंग्लादेश की फिल्म मेकर मानवाधिकार कर्मी तथा पत्रकार सुमी खान तांजनिया की पत्रकार तथा फिल्म मेकर मारी एम मोहम्मद हमादी किर्गिस्तान की फिल्म मेकर तथा पत्रकार जाम्बी जुजुवाली बिहा विभा आई वाट नेपाली संस्थापन वंदना राणा आई वाट नेपाल की पूर्वाध्यक्ष अनुपा श्रेष्ठ नेपाली फिल्म निर्माण सलाहकार प्रसुना डंगोल लगात को उपस्थिति रहोक थी महोत्सव में भाग पैनल डिस्कसन में डेलीगेट्स को सहभागिता थी महोत्सव में नेपाली विदेशी करी तेरहवटा चलचित्र प्रदर्शन भो कंबोडिया को स्ट्रैक्रेट किलर ट्यूनिशिया को द नाइट अफ दि ब्लाइंड मून तांजनिया को मुहाली किर्गिस्तान को सागा अन ओमेन लगात का चलचित्र को प्रदर्शन भाग जनाइए कार्यक्रम के उद्घाटन को क्रम में उपस्थ में राणा मगर फिल्म मेकर हर एक कथा हम समाज बदलने क्षमता राखने बता मगर ने भूकंप और कोविड को समय में महिला में भाग हिंसा का थुप्रे घटना चलचित्र मार्फत देखा समेत वहां आग्रह कर नेपाली बजार में सुन चांदी को मूल्य बढ़े शुक्रवार एक लाख सोलह हजार तीन सौ रुपया में कारोबार सुन को मूल्य आईतवार छह सौ बढ़े तोला में एक लाख सोलह हजार नौ सौ रुपया पुगे तस्ते तेजाबी सुन को मूल्य समेत तोला में छह सौ रुपया लेने बढ़े एक लाख सोलह हजार तीन सौ पचास रुपया में कारोबार सुन चांदी व्यवसाय महासंघ ने जनाये चांदी को मूल्य भी तोला में पैंतीस रुपया बढ़े एक हजार चार सौ पचासी रुपया में कारोबार चालू आर्थिक वर्ष को चार महीना को अवधि में उत्पादित करीब डेढ़ अरब रुपया बराबर को चिया निर्यात भनसार विभाग के तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्ष को साउन भदौ असोज कार्तिक महीना में एक अर्ब उनपचास करो चौवालीस लाख सत्तालीस हजार रुपया को चिया निर्यात भी चिया मुख्य रूप में भारत निर्यात होने गई पच्लो समय समुद्र पार्क का मूलुक में चिया लोकप्रिय बंद आये आंतरिक बजार में चिया को खपत न्यून मात्रा में होने गई चालू आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एक्सी को पैलो चार महीना में सन्तावन लाख पचहत्तर हजार किलो भाग बड़ी चिया निर्यात भी चिया जर्मनी फ्रांस अस्ट्रेलिया बेल्जियम बुल्गेरिया चेक रिपब्लिक इटाली जापान भारत चीन अमेरिका बेलायत लगायत का देश में निर्यात होते आयोग बताइए नेपाली चिया को मुख्य बजार भारत हो समुद्र पार्क का मूलुक में पच्लो समय चिया निर्यात बढ़ी रहकर चिया व्यवसाय इलाम को फिक्कल का चिया व्यवसाय दिनेश अग्रवाल का अनुसार विषादी प्रयोग नगरी को अर्गानिक चिया को माग समुद्र पार्क का मूलुक में बढ़े चिया तथा कफी विवास बोर्ड का अनुसार ने करीब सत्ताईस हजार हेक्टर में चिया खेती होता तथि क्षेत्र में वार्षिक तेईस हजार सात सौ पैंतालीस मेट्रिक टन चिया उत्पादन हो चिया खेती में सत्रह हजार बड़ी किसान आवद बोर्ड का अनुसार ने वार्षिक करीब दुई करोड़ अस्सी लाख किलो चिया उत्पादन होते आयोग उक्त परिणाम मध्य शून्य दशमलव पांच शून्य प्रतिशत चिया मात्र आंतरिक बजार में खपत होने गई तथ्यांक उत्पादित चिया मध्य करीब उन्न सौ प्रतिशत कोशी प्रदेश में उत्पादन होता कोशी प्रदेश का इलाम झापा पांच तथ धनकुटा लगात का जिला में मुख्य रूप में चिया खेती होने गई तर पच्चीस समय दोलखा रामेछाप सिंधुपालचो कास्की लमजुंग ललितपुर लगात का जिला में चिया खेती विस्तार
पोखरामा शनिबार राती एक सुन पसल को ताला कारदा कारदे एक बालक पक्रो परे का छन पक्रो परने मा रूपा गाउं पाली का अठार वर्षी एक बालक छन करीब रात को बारा बजी को समय मा पोखरा नौ न्यूरोड मा रहे को सेंगजा ज्वेलर्स तथा सुनचादी पसल को शटर को ताला कारदे गर्दा ती बालक पक्रो परे का थी उनलाई सीवीआर से बिलुंगा वडा प्रवी कार्यलय बैदाम बाटे खटियो को टोली ली नियंत्रण माली ये को थियो ती बालक बाटे दो इथान हेक्सा ब्लेट रो एक थान काटी सके को ताला सहित नियंत्रण माली ये को जिला प्रवी कार्यलय कास्की का सूचन अधिकारी समर कुमार बी कली जानकारी दिन बाद चोरी उद्योग मुद्दा मामला अनुसंधान गरी रोय को प्रहरी ली जनाए को छा एक महीना पच्चीस सेर बजार उन्नाइस से बिंदु माथी पुगी कुछ आ कार्तिक बार ऐतां उन्नाइस से मनी रहे को निप्से परिशुचक आयतवार उन्नाइस से सात बिंदु में कायम बाय कुछ आयतवार निप्से दूध दस में पांच छह प्रतिशत अर्थात सत्तालीस दस में सात पांच अंक बढ़े कुछ आ इस दिन दूध अरबा एक करोड़ रुपए तीन दस मार्च नौ एक निर्जीवन विमा तीन दस मार्च छह सात तथा व्यापार समूह तीन दस मार्च पांच आठ प्रतिशत बढ़े अंक का आधार में बाणी जिबेंग एकाइस विकास में पंचान नबी फाइनेंस तिरसठी होटल तथा पर्यटन नबी जल विद्युत साठी जीवन विमा चार से उन्नत पचास उत्पादन एक से तिरपन न माइक्रो फाइनेंस सरसठी निर्जीवन बीमा तीन से अंठावन न अन्य पच्चीस रम व्यापार उपर समूह छह न बैंक का बड़े को जनाइए को सब ऐसा रे रे मूल्य बड़े का वह घटे का कंपनी हरुमा छंगी हाइड्रो पावर भागवती हाइड्रो पावर रा विजय लगवित्ता को मूल्य दस प्रतिशत बढ़े स्वरोजगार लगवित्ता को नौ दस � जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त को एक दशमलव नौ नौ राहत वे इन्वेस्टमेंट को मूल्य एक दशमलव छ प्रतिशत घटे जनाइए इटाली ने प्रयोगशाला में उत्पादन होने मासू में प्रतिबंध लगाए कुछ है संगीत चली क्रेडिट तरीका ले बनाए कुछ मासू के उत्पादन बिक्री रहा आत्मा प्रतिबंध लगाओ ने संसार को पहलू देश में कुछ है मासू जनावर को हत्या को सत्ता जनावर को कोशिश रुको भेजो खेती द्वारा उत्पादन करीन को खेती करिए को मासूला हार्मोन रा एंटीबायोटिक को प्रयोग को आवश्यकता पड़ देना इसमें परंपरागत रूप में पाइने मासूम बंदा कम खर्चा होने चाहिए कृषि मंत्री फ्रांसेस को लोलो बिगी डाकु सामाजिक संजाल पोस्ट अनुसार यो कदम ले इटाली को पाक परंपरा रक्षित क्षेत्र में रोजगारी को रक्षा करने उद्देश्य रख केपीओ लीग कप टी ट्वेंटी क्रिकेट में लुम्बिनी प्रदेश ने गंडकी प्रदेश का पांच रन हराए पीछे समूह बा एपीएफ क्लब सेमीफाइनल में पुगे समूह बी को अंतिम खेल में गंडकी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश संग पांच रन पाजित यो समूह का तीनवट टीम ने एक एक खेल जिते रन रेट अगड़ी रहते एपीएफ समूह विजेता बने लुम्बिन ने चौरासी रन को फराकिल अंतर ने हरा एपीएफ गंडकी संग चार विकेट लाजित समूह को अंतिम खेल में पौखरा रंगशाला में टस हार बैटिंग को निम्त पाए लुम्बिन ने निर्धारित बीस ओवर में आठ विकेट गुमा एक सौ तीन रन बना लुम्बिन ने दिए एक सौ चार को लक्ष्य पछा को गंडकी अठारह दशमलव पांच ओवर में अंठानब्बे रन बनाऊं दे ऑल आउट भाइयो लोमिनी कल आगे धुर्वा सुनार रा नेहर सार के लिए समान तेईस तेईस रन बनाई विराट वंदारी सोरे रोपनर मेर नाल गुरुंग एकार रन माउट भाई अन्य कुछ भी बैटर ले दो रंग का मर रन बनाऊं ना सके गंडा की कल आगे अमृत गुरुंग ले सर्वाधिक तीन विकेट लिए कथी चंद्रपोड़ सर्वाधिक चार विकेट लिए अजय लुनिया ने तीन रमेश कोर्मी ने दुई विकेट लिए जनाइ छठों सस्कार को उपमेयर कब महिला तथा पुरुष पालिबल प्रतियोगिता को तैयारी पूरा भाई को चम मक्षर चौदह के देखी सत्र गते सम्म हेटोंडा के मां चार दिन समय संचार उन्हें प्रतियोगिता हेटोंडा नाइस निवार पानी में होने सा केशवलाल स्वस्थ इसमेंटी केंद्रीय प्रतिष्ठान मगवानपुर जिला भलीबल संघ को समिता जकली जनाए को चाम अवस्था दर्शक मान वाप समाचार पार्टी डॉट कॉम को न्यूज़ बोली इतनी ऑयली कलाकृति नहीं हमली प्रस्तुत करें कई समाचार हो प्रतिदिन पाए को धारणा के चांफ़ में धारणा तल को कमेंट बॉक्स में कमेंट करने वाला हमरो मेन अत कलाकृति वीडियो में उठा स्थानों लाइक अवश्य करने वाला दर्शक मान वाप पलप